হাই বন্ধুরা ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডাইনামিক ডাব্লু বিসিএস ডাব্লু বিসিএস এবং অন্যান্য কম্পিটিটিভ পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি পশ্চিমবঙ্গ ভূগোলের উপর ফুল ক্রাস কোর্স এই কোর্সের উপর প্রথম দুটি ভিডিও আগে আপলোড করা হয়েছে ওই দুটি ভিডিও না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখো লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে আজকে আমরা আলোচনা করব এই সিরিজের দ্বিতীয় চ্যাপ্টার ফিজিওগ্রাফি অ্যান্ড জিওলজি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি এবং ভূতত্ত্ব পশ্চিমবঙ্গ তার বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতি এবং ভূতত্ত্বের জন্য গর্বিত বোধ করতে পারে ইট ইজ দ্য অনলি স্টেট ইন ইন্ডিয়া হুইচ এক্সটেন্ড ফ্রম হিমালয়া ইন দ্য নর্থ টু ইন্ডিয়ান ওশিয়ান ইন দ্য সাউথ অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ হল ভারতের একমাত্র রাজ্য যা উত্তর হিমালয় এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অলমোস্ট অল মেজার ল্যান্ডফর্মস অর্থাৎ সমস্ত ধরনের ভূমিরূপী যেমন মাউন্টেন বা পর্বত হিলস বা পাহাড় প্লেটু বা মালভূমি প্লেন সমভূমি ওয়েভি রকি প্লেন বা তরঙ্গায়িত ঢেউ খেলানো সমভূমি স্যান্ডনস বা বালিয়ারি কোস্টাল ল্যান্ডফর্মস বা উপকূলীয় সমভূমি ডেল্টাস ক্রুইক্স পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গকে আমরা তিনটি প্রধান ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করতে পারি এগুলি হলো নর্দার্ন মাউন্টেনিয়াস রিজিয়ন অর্থাৎ উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল দ্বিতীয় অঞ্চলটি হলো প্লেন রিজিয়ন বা সমভূমি অঞ্চল এবং তৃতীয়টি রিজিয়নটি হলো ওয়েস্টার্ন প্লেটু অ্যান্ড আপল্যান্ড অর্থাৎ পশ্চিমের মালভূমি এবং উচ্চভূমি উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ তিস্তা অর্থাৎ তিস্তার পশ্চিম দিকের অংশ এবং ইস্টার্ন পার্ট অফ তিস্তা অর্থাৎ তিস্তার পূর্ব দিকের অংশ সমভূমি অঞ্চলকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি তরাই এবং ডুয়ার্স সমভূমি নর্থ বেঙ্গল প্লেন বা উত্তরবঙ্গের সমভূমি রার প্লেন বা রার সমভূমি কোস্টাল প্লেন বা উপকূলীয় সমভূমি এবং গঙ্গা ডেল্টা বা গাঙ্গের সমভূমি পশ্চিমের মালভূমি এবং উচ্চভূমিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি পুরুলিয়া উচ্চভূমি শুশুনিয়া উচ্চভূমি এবং বরাভূম প্লেটু বা বরাভূম মালভূমি উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই অঞ্চলটি পূর্ব হিমালয় অর্থাৎ ইস্টার্ন হিমালয় একটি অংশ এই অঞ্চলটি খুবই বন্ধুর এবং পর্বতময় এর ঢাল খুবই তীব্র অঞ্চলটির গড় উচ্চতা হল দু হাজার থেকে তিন হাজার মিটার এই পুরো অঞ্চলটি দার্জিলিং শিলিগুড়ি মহকুমা ছাড়া কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরের কিছু সংকীর্ণ অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে তিস্তা অঞ্চল অর্থাৎ তিস্তা রিভার এই অঞ্চলটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে তিস্তা নদীর পশ্চিম দিকের অংশ এবং তিস্তা নদীর পূর্ব দিকের অংশ তিস্তা নদীর পশ্চিম দিকের অংশে রয়েছে দুটি ইম্পর্টেন্ট শৈলশিরা এই দুটি হলো সিঙ্গালিয়ালা শৈলশিরা এবং দার্জিলিং শৈলশিরা যা হিমালয় থেকে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে এই অঞ্চলেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সন্দা কুফু যা তিন মিটার উচ্চ এছাড়াও এই অঞ্চলে রয়েছে তিনটি প্রধান শৃঙ্গ বা পিক এগুলি হলো ফালুট সবরগ্রাম এবং টাংলু এছাড়াও তিস্তা নদীর পশ্চিম দিকে দুটি ইম্পর্টেন্ট পাহাড় রয়েছে এগুলি হলো টাইগার হিলস এবং ঘুম যা দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং রেঞ্জের ওপর অবস্থিত ইস্টার্ন পার্ট অফ তিস্তা অর্থাৎ তিস্তা নদীর পূর্ব দিকের অংশে দুটি ইম্পর্টেন্ট শৈলশিয়াবের রেঞ্জ রয়েছে এগুলি হলো দূরপিন দ্বারা এবং চোলা রেঞ্জ এই চোলা রেঞ্জ পশ্চিমবঙ্গকে সিকিম এবং ভুটান থেকে আলাদা করেছে বক্সা জয়ন্তী পাহাড় এই অঞ্চলে শিবালিকের অবশিষ্ট অংশ হিসেবে অবস্থান করছে শিবালিকের বক্সা জয়ন্তী পাহাড়ের সবেচ্ছ শৃঙ্গ হল সাঞ্চুলি এছাড়া তিস্তা নদীর পূর্ব দিকের সমগ্র অঞ্চলটির উচ্চতম শৃঙ্গ হল ঋষিলা এরপর রয়েছে প্লেন রিজিয়ন বা সমভূমি অঞ্চল প্রথমে রয়েছে তরাই বা ডুয়ার সমভূমি এই অঞ্চলটি উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত তিস্তা নদী সমগ্র অঞ্চলটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে তিস্তা নদীর পূর্ব দিকের অংশকে বলা হয় দুয়ার এবং পশ্চিম দিকের অংশকে বলা হয় তরাই এই অঞ্চলটি শিলিগুড়ি মহকুমা জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে দুয়ার শব্দের অর্থ হলো উইন্ডো বা গেট অর্থাৎ দরজা কারণ এই অঞ্চল থেকে সহজে ভুটানে যাওয়া যায় তরাই শব্দের অর্থ হলো ড্যাম্পেন ল্যান্ড বা ময়েস্ট ল্যান্ড অর্থাৎ চ্যাপচাতে জলাভূমি এই সমগ্র অঞ্চলটি তিস্তা তোর্ষা রায়ডা জলজাক এবং শঙ্কোষ দ্বারা বাহিত নুড়ি কাপড় বালি ইত্যাদি দ্বারা গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় সমভূমিটি হলো নর্থ বেঙ্গল প্লেন বা উত্তরবঙ্গের সমভূমি উত্তরবঙ্গের সমভূমি তরাইয়ের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত এবং গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত এই সমভূমিটি কোচবিহারের দক্ষিণ অংশ উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা নিয়ে গঠিত হয়েছে এটি হলো একটি নিম্ন সমভূমি যা মৃদু স্লোপ দেখা দেয় এবং এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা হল তিরিশ থেকে একশো মিটার উত্তর দিনাজপুরের সংকীর্ণ ল্যান্ডমার্স কে বলা হয় মোহনান্দা করিডর মোহনান্দা নদী মালদাকে দুই অঞ্চলে ভাগ করেছে 
ইস্ট অফ মহানন্দ রিভার অর্থাৎ মহানন্দ নদীর পূর্ব দিকের অংশ বলা হয় বারিং বা বরেন্দ্র ভূমি যা প্রাচীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত কালিন্দ নদী পশ্চিম দিকে মহানন্দ নদীর সাথে যুক্ত করেছে কালিন্দ নদীর উত্তর অংশকে বলা হয় তাল এবং দক্ষিণের অংশকে বলা হয় দিয়ারা ম্যাম দেখলে তোমরা দেখতে পাবে যে এটা হলো মালদা জেলা মহানন্দ রিভার মালদা জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করেছে এই মহানন্দ নদীর পূর্ব দিকের অংশকে বলা হয় বরেন্দ্র ভূমি বা বারিন্দ এই অঞ্চলটা নিয়ে গঠিত এরপর কালিন্দ রিভার পশ্চিম দিক থেকে এসে মহানন্দ নদীর সাথে যুক্ত হয়েছে মহানন্দ নদীর উত্তর এই অংশটিকে বলা হয় তাল এবং দক্ষিণের এই অংশটিকে বলা হয় দিয়ারা দিয়ারা অঞ্চলটি অর্থাৎ এই অঞ্চলটি নবীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত যেটি খুব উর্বর এবং সহজেই এগ্রিকালচার করা যেতে পারে কিন্তু পূর্ব দিকের অংশটিতে অর্থাৎ বরেন্দ্র ভূমি প্রাচীন পলিমাটি দ্বারা গঠিত ওল্ড অ্যালুভিয়াম এখানে কিছু কিছু টিলা দেখা যায় আর উত্তর অংশটি অর্থাৎ তাল অংশটিতে কিছু সোয়াম্পস এবং বিল দেখতে পাওয়া যায় এরপর আমরা দেখব রার প্লেন বা রার সমভূমি রার শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো পাথ্রহিমা জমি বা রকি সার্ভেস এটি একটি ঢেউ খেলানো সমভূমি এই সমগ্র অঞ্চলটি ভাগীরথীর উপনদী ময়ূরাক্ষী অজয় দামাদর এবং রূপনায়নের বাহিত পলি দ্বারা গঠিত হয়েছে এ অঞ্চলটি মুর্শিদাবাদ বীরভূম বর্ধমান বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলার উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে এ অঞ্চলটি লাল লোহিত ল্যাটেরাইট মাটি দ্বারা গঠিত এরপর রয়েছে উপকূলীয় সমভূমি উপকূলীয় সমভূমিটি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত এর দৈর্ঘ্য হল পঞ্চাশ কিলোমিটার এবং এটা পাঁচ থেকে দশ কিলোমিটার প্রস্থ এই অঞ্চলটি সমুদ্র স্রোত বা বায়ু এবং নদীর কাজের সমন্বয় সৃষ্টি হয়েছে এই অঞ্চলে কিছু প্যারাবলিক স্যান্ডার্মস অর্থাৎ বালিয়াড়ি এবং বালির স্তূপ দেখতে পাওয়া যায় এই অঞ্চলের দিগা বিচ রয়েছে এরপর রয়েছে কোস্টাল সরি ডেল্টা প্লেন বা বা বদ্বীপীয় সমভূমি বদ্বীপ সমভূমিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি মৃতুপ্রায় বদ্বীপ বা মরিবান বদ্বীপ এই অঞ্চলটিতে বদ্বীপ গঠনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং এই অঞ্চলটি মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ অংশ এবং নদিয়া দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলকে বাগরি অঞ্চল নামে পরিচিত এরপর দ্বিতীয় অংশটিকে বলা হয় ম্যাচিওর ডেল্টা বা পরিণত বদ্বীপ এই অঞ্চলটি উত্তর চব্বিশ পরগনা কলকাতা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উত্তর অংশ হাওড়া হুগলি জেলা নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলে বদ্বীপ গঠনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে তৃতীয় অঞ্চলটি হলো সক্রিয় বদ্বীপ বা অ্যাক্টিভ ডেল্টা এই অঞ্চলটি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ অংশ নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলটিতে বদ্বীপ গঠন কাজ এখনও চলছে সমগ্র অঞ্চলটি গঙ্গা এবং তার ছোট ছোট ডিস্ট্রিবিউটর নদী দ্বারা বিস্তৃত এই অঞ্চলটিতে রয়েছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য ম্যানগ্রোভ অরণ্য এই অঞ্চলের বেশ কিছু দ্বীপ দেখা যায় এই দ্বীপগুলি হলো সাগর দ্বীপ চুকসার দ্বীপ লোথিয়ান দ্বীপ জম্বু দ্বীপ নিউ পূর্বাসা তাঁত দ্বীপ ফেজারগঞ্জ এবং বকখালি এরপর পরবর্তী শ্রেণী বিভাগ হল পশ্চিমের মালভূমি এবং উচ্চভূমি এই অঞ্চলটি ছোটনাগপুর অঞ্চলের প্রান্তদেশ বা প্রান্তদেশ দিয়ে গঠিত এই অঞ্চলটি পুরুলিয়া বাঁকুড়ার পশ্চিম অংশ বীরভূমের পশ্চিম অংশ এবং বর্ধমানের পশ্চিম অংশ দ্বারা গঠিত দীর্ঘ দিন ক্ষয়ের ফলে এই অঞ্চলটি প্রায় আন্ডুলেটিং পেনি প্লেনে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ ঢেউ খেলানো সমভূমিতে পরিণত হয়েছে এই অঞ্চলে ছোট ছোট মোনাড নগ দেখা যায় অর্থাৎ ছোট ছোট পাহাড় দেখা যায় যেটাগুলোকে যেগুলিকে টিলাও বলা হয় এই অঞ্চলটির স্লোপ বা ঢাল হলো পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এই অঞ্চলে কিছু ইম্পর্টেন্ট ছোট ছোট পাহাড়গুলি হলো অযোধ্যা পাহাড় এর সর্বোচ্চ সিংহ হলো গোগরা বুড়ো যা পুরুলিয়াতে অবস্থিত এছাড়া রয়েছে পাঞ্চেত পাহাড় পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত বিহারীনাথ পাহাড় চারশো একান্ন মিটার উচ্চ বাঁকুড়াতে অবস্থিত এবং শুশুনিয়া পাহাড় যা বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত কিছু ছোট ছোট হিলক বা টিলা দেখা যায় এই টিলাগুলি হলো মুকুটমণিপুর যা বাঁকুড়া অবস্থিত এবং মামা ভাগ্নে যা বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে অবস্থিত এরপর আমরা দেখব পশ্চিমবঙ্গের জিওলজি জিওলজি বলতে আমরা বলছি রক সমন্বয় অর্থাৎ শিলার সমন্বয়কে পশ্চিমবঙ্গের দিকে যদি আমরা লোক করি তাহলে দেখব যে পাঁচটি জিওলজি বা রক সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় এইগুলি হলো হলোসিন সেডিমেন্ট অর্থাৎ সাম্প্রতিক পলি দ্বারা গঠিত নতুন নতুন পলি দ্বারা গঠিত পশ্চিমবঙ্গের 
বেশিরভাগ অংশ এই এই অংশ অঞ্চল দ্বারা গঠিত তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব অংশ গাঙ্গে সমভূমি এবং উত্তর অংশ অধিকাংশ অঞ্চল এই শিলা দিয়ে গঠিত হয়েছে এরপর রয়েছে মিডল মায়োসিন বা আপার প্লিস্টোসিন সেডিমেন্ট অর্থাৎ প্লিস্টোসিন যুগের পুরনো পলি দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলটি গঙ্গার পূর্ব দিকের অংশ এবং মালদা এবং দিনাজপুরের কিছু অঞ্চলে রয়েছে প্লিস্টোসিন ল্যাটেরাইট রয়েছে এছাড়াও প্লিস্টোসিন যুগের ল্যাটেরাইট এবং দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রার অঞ্চল এবং তার সাথে ছোটনাগপুর মালভূমির প্রান্ত দেশের অর্থাৎ পশ্চিমের উচ্চভূমির প্রান্ত দেশের অঞ্চলটিতে গঠিত হয়েছে এরপর পশ্চিমের মালভূমি বা উচ্চভূমিটি প্রোটেরোজয়িক যুগের নিস এবং রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত হয়েছে এই পাঁচটি শিলা আমরা পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাই এর আগের ভিডিওতে তোমাদেরকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল প্রথম প্রশ্ন হয়েছিল হোয়াট ইজ দ্য টোটাল লেংথ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কোস্ট লাইন অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের উপকূল রেখার মোট দৈর্ঘ্য কত উত্তর হলো বি তিনশো কিলোমিটার দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল এদের মধ্যে কোন জেলা উপর দিয়ে কর্কট ক্রান্তি রেখা যায়নি ট্রপিক অফ ক্যান্সার নট পাস্ট টু হুইচ ডিস্ট্রিক্ট অফ ইন্ডিয়া এই ক্ষেত্রে উত্তর হলো বি অর্থাৎ পশ্চিম বর্ধমান তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল পশ্চিমবঙ্গের উত্তরতম জেলার নাম কি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের নর্দার্নমোস ডিস্ট্রিক্টের নাম কি উত্তর হবে দার্জিলিং আজকে তোমাদের জন্য রয়েছে আরও কিছু প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটি হলো হোয়াট ইজ দ্য হাইয়েস্ট পিক অফ সাউথ বেঙ্গল অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি অপশন এ সন্দাকপু বি গোগ্রাবুরু সি বিহিনাথ নন অফ দেব বা এদের মধ্যে কোনোটি নয় দুই নর্থ বেঙ্গল ইজ কম্পোজ অফ হাউ মেনি ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ কতগুলি জেলা নিয়ে গঠিত এ নয় বি দশ সি আট ডি সাত এবং তৃতীয় প্রশ্ন হলো বাগমুন্ডি হিলস বা বাগমুন্ডি পাহাড় কোন জেলা অবস্থিত এ পুরুলিয়া বি বর্ধমান সি বাঁকুড়া ডি বীরভূম উত্তরগুলি জানতে তোমাদেরকে দেখতে হবে পরের ভিডিও অথবা তোমরা কমেন্টে উত্তরগুলি দেওয়ার চেষ্টা করো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু ডাইনামিক ডাব্লিউ বিসিএস